বন্ধুরা লেকচারের এই অংশে তোমাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা এবার আলোচনা করব অনুচক্রিকা যার ইংরেজি নাম থ্রম্বোসাইট অনুচক্রিকা দেহের সবচেয়ে ছোট্ট রক্তকণিকা দেখো লিখা আছে থ্রম্বোসাইট হচ্ছে ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা তো ক্ষুদ্রতম এখান থেকে আমাদের পড়াটাও খানিকটা ক্ষুদ্র অর্থাৎ খুব বেশি কিছু পড়তে হবে না তুই মনে রাখবা এটা ক্ষুদ্রতম রক্তকণিকা এবং প্রত্যেক ঘন মিলিমিটার রক্তে এর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় আড়াই থেকে পাঁচ লাখ অর্থাৎ এটাও কিন্তু লাখের ঘরে সে তো রক্তকণিকার চেয়ে অনেক বেশি আড়াই থেকে পাঁচ লাখ এখান থেকে এইটুকু জানলেই হবে আর এই অনুচক্রিকা কোন কোষ থেকে আসে এটাও লোহিত রক্তকণিকার মতো লাল অস্থি মজ্জার একটা স্টেম কোষ থেকে আসে যেই স্টেম কোষের নাম হচ্ছে মেগা ক্যারিওসাইট এই কথাটা জানতে হবে লোহিত রক্তকণিকা যে কোষ থেকে আসে তার নাম হচ্ছে মেগা ক্যারিওসাইট তিনটা কথা জানলাম আরেকটা কথা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে অনুচক্রিকার কথা পড়ছি আমরা অনুচক্রিকা গড়ায়ু হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ দিন তাহলে অনুচক্রিকা আসে মেগা ক্যারিওসাইট থেকে এক প্রগে হয়তো লোহিত রক্তকণিকা বলেছি সেজন্য দুঃখিত অনুচক্রিকা আসে মেগা ক্যারিওসাইট থেকে এবং তার গড়ায়ু কত দিন পাঁচ থেকে দশ দিন যেখানে চার মাস বেঁচে থাকে লোহিত রক্তকণিকা সেখানে অনুচক্রিকা বেঁচে থাকে পাঁচ থেকে দশ দিন এখন এই যে অনুচক্রিকা সেটার কাজটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ অনুচক্রিকার প্রধান কাজ হচ্ছে রক্তনালীতে যদি কোথাও ক্ষত ক্ষত স্থান তৈরি হয় অর্থাৎ রক্তনালী যদি একটু ছিঁড়ে যায় বা ক্ষত স্থান থেকে যখন রক্তপাত হয় সেখানে রক্ততঞ্চন ঘটায় এইটাই হচ্ছে প্রধান কাজ এই যে রক্ততঞ্চন ঘটানোর জন্য সে সেখানে একটা প্লাগ তৈরি করে যেটাকে বলে হিমো স্ট্যাটিক প্লাগ হিম শব্দের অর্থ রক্ত স্ট্যাটিক মানে থামিয়ে দেওয়া তাহলে হিমো স্ট্যাটিক প্লাগ বলতে বোঝানো হয় রক্ততঞ্চনের জন্য যে প্লাগ ঠিক আছে তাহলে এই হইটা হল গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং সে সেরাটোনিন নামে একটা রাসায়নিক পদার্থ খরণ করে যেই সেরাটোনিন কি করে রক্তনালীটাকে সরু করে দেয় অর্থাৎ প্রশস্ত রক্তনালীকে সংকুচিত করে দেয় রক্তনালীর সংকোচন ঘটিয়ে দ্রুত রক্তপাত হ্রাস করে তাহলে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং এটা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অনুচক্রিকাও কিন্তু ফ্যাগোসাইটোসিস করে আমরা একটু আগে পড়েছি ও মামনি ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় সে কিন্তু ব্যাকটেরিয়া না কার্বন কণা ইমিউন কমপ্লেক্স এবং ভাইরাসকে ভক্ষণ করতে পারে তো এখান থেকে এই প্রশ্নটাও আসতে পারে যে অনুচক্রিকা আসলে কোনটিকে ফ্যাগোসাইটোসিস করে না সেখানে ব্যাকটেরিয়া দেওয়া থাকতে পারে বা অন্য কোনো অপশন দেওয়া থাকতে পারে সেটা তো আমাদেরকে পারতে হবে এখন তাহলে চলো দেখা যাক এই যে রক্ততঞ্চন নিয়ে আমরা কথা বলছি এই রক্ততঞ্চন ঠিক হয় কিভাবে দেখো লিখা আছে রক্ত জমাট বাধা বা রক্ততঞ্চন যেটার ইংরেজিটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্লাড ক্লটিং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো কিভাবে ব্লাড ক্লটিং ঘটে ব্লাড ক্লটিংয়ের মূল কথাটা সবার আগে আমাদেরকে জানতে হবে ব্লাড ক্লটিং ক্লটিংয়ের মূল কথা হচ্ছে রক্ত রসের যে ফাইব্রিনোজেন প্রোটিনটা আছে সেটা আলাদা হয়ে ক্ষত স্থানে যখন ফাইব্রিন তৈরি করে ফাইব্রিন তখন তাকে ফাইব্রিন জালক তৈরি করে এবং এই জালটা তৈরি হওয়ার পর রক্ত আর সেদিক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে না এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় রক্ত জমাট বাধা আমরা যদি একটু ছবি একে আলোচনা করতে চাই তাহলে এইটা একটা রক্তনালী এই রক্তনালীর এই জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে তাহলে এই ছেঁড়া জায়গায় মূলত ফাইব্রিন তৈরি করার এই ছেঁড়া জায়গাটাতে ফাইব্রিন তৈরি করে জাল তৈরি করে এই জায়গাটাকে বন্ধ করে দেওয়ার নামই হচ্ছে রক্ত জমাট বাধা তো এই কথাটা তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কি তৈরি হয় শেষ পর্যন্ত ফাইব্রিন জালক এখন আমরা দেখব যে কিভাবে এই পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে এখন স্বাভাবিক অবস্থায় কেন আমাদের রক্ত জমাট বেঁধে বাঁধে না সেটা আমরা আগেই পড়েছি কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের হেপারিন বলে একটা পদার্থ থাকে আমাদের রক্তবাহিকায় যা আমাদের রক্তকে স্বাভাবিক অবস্থায় জমাট বাঁধতে দেয় না তাহলে কোথাও যখন কেটে যায় তখন কেন রক্ত জমাট বাঁধে তো খেয়াল করো তখন জমাট বাঁধার জন্য বেশ কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে সেইগুলোকে বলে ক্লটিং ফ্যাক্টর আমাদের রক্তরসে অবস্থিত তেরোটি ভিন্ন ভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর রক্ততঞ্চনে অংশ নেয় পরীক্ষায় কিন্তু এই প্রশ্নটাই আসবে কতটি ফ্যাক্টর উত্তর হচ্ছে তেরোটি একদম জানতে হবে তেরোটি ফ্যাক্টর এই কথাটা মাস্ট টু নো তেরোটি ফ্যাক্টরের নাম আমাদের এখানে পরবর্তীতে দেওয়া আছে দেখো ফ্যাক্টর এক ফ্যাক্টর দুই করে ফ্যাক্টর তেরো তো এই তেরোটি ফ্যাক্টরের মধ্যে আবার চারটা ফ্যাক্টর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চারটা সেই চারটা ফ্যাক্টরের নাম হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন প্রথম্বিন থ্রম্বোপ্লাস্টিন এবং ক্যালসিয়াম 
অর্থাৎ এই চারটা ফ্যাক্টরকে বলা হয় রক্ততঞ্চনের প্রধান ফ্যাক্টর পরীক্ষায় যদি আসে কোনটি রক্ততঞ্চনের প্রধান ফ্যাক্টর নয় এই চারটা নাম মনে রাখতে হবে ফাইব্রিনোজেন প্রথ্রম্বিন থ্রম্বোপ্লাস্টিন এবং ক্যালসিয়াম কিভাবে আমরা মনে রাখবো ফাইব্রিনোজেন আমরা মনে রাখতে পারি এইভাবে সেটা হচ্ছে আমরা মনে রাখতে পারি ফুল দিয়ে ফাইব্রিনোজেন পরে দিয়ে প্রথম্বিন টুপ দিয়ে থ্রম্বোপ্লাস্টিন করে দিয়ে ক্যালসিয়াম ফুল পরে টুপ করে অর্থাৎ তুমি যদি মনে রাখো যে কোন চারটা ফুল পরে টুপ করে এই চারটা হচ্ছে রক্ততঞ্চনের প্রধান ফ্যাক্টর এবং আমরা যদি ছবির দিকে তাকিয়ে দেখি যে প্রধান ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু ফ্যাক্টর ওয়ান এর নামই হচ্ছে ফাইব্রিনোজেন ফ্যাক্টর টু নামই হচ্ছে থ্রম্বোপ্লাস্টিন অর্থাৎ পরে প্রথম্বিত ফ্যাক্টর থ্রি হচ্ছে থ্রম্বোপ্লাস্টিন মানে টুপ এবং ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম হচ্ছে ফ্যাক্টর চার তাহলে ফ্যাক্টর চার হচ্ছে ক্যালসিয়াম এই চারটা হচ্ছে প্রধান ফ্যাক্টর যারাই কেনা ফ্যাক্টর এক দুই তিন চার পরীক্ষা এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে ফ্যাক্টর একের নাম কি ফ্যাক্টর দুইয়ের নাম কি ফ্যাক্টর তিনের নাম কি ফ্যাক্টর চারের নাম কি তাহলে তেরোটা ফ্যাক্টরের মধ্যে আমাদের পাঁচ চারটা ফ্যাক্টর কিন্তু পুরোপুরি জানা হয়ে গেল এখন আমরা বাকি ফ্যাক্টরগুলোর নামও পড়ে ফেলব তো চলো দেখি বাকি ফ্যাক্টরগুলোর নাম কিভাবে মনে রাখা যায় তো আমরা একসাথে একসাথে মনে রাখবো আমরা একটু টেকনিক করে মনে রাখবো টেকনিকটা আমার সাথে সাথে ফলো করো আমরা একই সাথে ফ্যাক্টর পাঁচ এবং ফ্যাক্টর সাত মনে রাখবো ফ্যাক্টর পাঁচ এবং ফ্যাক্টর সাত কারণ তাদের নামগুলো একে অপরের বিপরীত দেখো ফ্যাক্টর পাঁচের নাম হচ্ছে ল্যাবাইল ফ্যাক্টর এবং ফ্যাক্টর সাতের নাম হচ্ছে স্টেবল ফ্যাক্টর স্টেবল শব্দের অর্থ কিন্তু আমরা সবাই জানি আমরা বলি না সে এখন স্টেবল অবস্থায় আছে স্টেবল মানে স্থির সুস্থিত অর্থাৎ যাকে তাপ বা অন্য কিছু দিয়ে নষ্ট করা যায় না তাহলে সাত নম্বর ফ্যাক্টরটা হচ্ছে তাপে কিন্তু সে স্টেবল থাকে সেই জন্য তার নাম স্টেবল ফ্যাক্টর পাঁচ নম্বর ফ্যাক্টরটা ঠিক তার বিপরীত ল্যাবাইল শব্দের অর্থ যে অস্থির অস্থায়ী সাথে সাথে উড়ে চলে যায় উবে যায় তাহলে পাঁচ নম্বরটা উড়ে চলে যায় সেই জন্য তার নাম ল্যাবাইল ফ্যাক্টর সাত নম্বরটার নাম হচ্ছে স্টেবল ফ্যাক্টর এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশা করি মনে রাখতে পারবে পাঁচ এবং সাত পড়া শেষ এরপরে আমরা পড়বো ফ্যাক্টর আট অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর আমরা জানি যে আমাদের হিমোফিলিয়া হয় যদি আমাদের শরীরে ফ্যাক্টর আট না থাকে এইটাকে বলা হয় হিমোফিলিয়া এ অর্থাৎ যখন ফ্যাক্টর আট থাকে না তখন যে ঘটনাটা ঘটে সেটাকে বলে হিমোফিলিয়া এ এখন তাহলে যদি আট থাকে তাহলে তার হিমোফিলিয়া হবে না অর্থাৎ হিমোফিলিয়ার বিপরীত ফ্যাক্টরের নাম হচ্ছে অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর ফ্যাক্টর এইট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ফ্যাক্টর নাইন একটা ব্যক্তির নামে নাম তার নাম হচ্ছে খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর আমরা জানি যে এই ফ্যাক্টরে যদি অভাব হয় তাহলে যে রোগ হয় তার নাম ক্রিস্টমাস ডিজিজ যেটা কে আমরা আরেকভাবে বলি হিমোফিলিয়া বি তাহলে ফ্যাক্টর নয় দিয়ে ক্রিস্টমাস ডিজিজ নামটা মনে রাখতে হবে আট এবং নয় দুটোর অভাবেই কিন্তু হিমোফিলিয়া হয় এবং ফ্যাক্টর দশের নাম আমরা মনে রাখবো স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টরের নামটা মনে রাখা তুমি যদি এইগুলো মনে রাখো তাতেই কিন্তু আমাদের অলরেডি নয়টা ফ্যাক্টরের নাম পড়া হয়ে গেছে স্টুয়ার্ট হচ্ছে নয় আর হেগম্যান বারো আমরা এই ম্যানটাকে বলবো তুমি সবই পারো কি ম্যান সে হেইগম্যান হেইগম্যান ফ্যাক্টর তাহলে দশ এবং বারো দুজন মানুষের নাম স্টুয়ার্ট ফ্যাক্টর এবং হেগম্যান ফ্যাক্টর আট এবং নয় হিমোফিলিয়ার ফ্যাক্টর হিমোফিলিয়া এ অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর হিমোফিলিয়া বি কারো হবে হয় ক্রিসমাস ফ্যাক্টর পাঁচ এবং সাত ল্যাবাইল ফ্যাক্টর এবং স্টেবল ফ্যাক্টর আর এক দুই তিন চার তো আমরা ফুল পরে টুপ করে দিয়েই মনে রাখলাম আশা করি মনে রাখতে পারছো এইবার আমরা রক্ত তঞ্চন কিভাবে ঘটে সেই ধাপগুলো শুধুমাত্র এম সি কিউ অংশগুলো জেনে নিব কোনগুলো থেকে পরীক্ষায় এম সি কিউ আসতে পারে তো চলো প্রথমে যে ঘটনাটা ঘটে কোনো স্থানে যখনই রক্তনালী ছিঁড়ে যায় তখন যে ঘটনাটা ঘটে সবার আগে সেখানকার অনুচক্রিকাগুলো বাতাসের সংস্পর্শে এসে ভেঙে যায় এবং প্রথম যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তার নাম হচ্ছে থ্রম্বোপ্লাস্টিন পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে রক্ত জমাট বাতার ক্ষেত্রে প্রথম সবার আগে উৎপন্ন হয় কে থ্রম্বোপ্লাস্টিন এই থ্রম্বোপ্লাস্টিনের কাজটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ এই থ্রম্বোপ্লাস্টিন হেপারিনকে অকেজো করে দেয় হেপারিন থাকলে তো রক্ত জমাট বাঁধবে না সেই জন্য থ্রম্বোপ্লাস্টিন যা করে হেপারিনকে অকেজো করে দেয় পরীক্ষায় কিন্তু আসবে যে হেপারিনকে অকেজো করে কে থ্রম্বোপ্লাস্টিন এবং 
এই থার্মোপ্লাস্টিন আরেকটা কাজ করে ক্যালসিয়ামকে সাথে নিয়ে দুই নাম্বার যে ফ্যাক্টর প্রথমবিন প্রথমবিনের প্রোটা কেটে তাকে বানিয়ে দেয় থ্রোমবিন তাহলে প্রথমবিনকে থ্রোমবিনে পরিণত করে কে দুইটা জিনিস এক হচ্ছে থ্রোমোপ্লাস্টিন আর এক হচ্ছে ক্যালসিয়াম পরবর্তীতে থ্রোমবিন যখন চলে আসে এই থ্রোমবিন কিন্তু আরেকটা দারুণ কাজ করে এই থ্রোমবিন পরবর্তীতে ফাইব্রিনোজেনকে সে কিন্তু ফাইব্রিনে পরিণত করে তাহলে থ্রোমবিন পরবর্তীতে ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আসতে পারে যে ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে কে উত্তর হচ্ছে থ্রোমবিন তাহলে সবার আগে উৎপন্ন হয় তিন নাম্বার ক্লটিং ফ্যাক্টরটা সে হেপারিনকে অকেজ করে দেয় সে এবং চার মিলে তারা দুই নাম্বার ক্লটিং ফ্যাক্টরকে সক্রিয় করে দেয় দুই নাম্বারটা পরে কিন্তু এক নাম্বারের উপর কাজ করে অর্থাৎ সবার আগে থ্রোমোপ্লাস্টিন তারপরে প্রথম বিন থেকে থ্রোমবিন তারপর ফাইব্রিন এনোজেন থেকে ফাইব্রিন আশা করি মনে রাখতে পারবে জিনিসটা কিন্তু আমরা বুঝেই আলোচনা করলাম পরবর্তীতে যখন ফাইব্রিন জালক তৈরি হয় সেখানে সব রক্তগুলো আটকে যায় এবং রক্ত জমার বেঁধে যায় মানুষের রক্ত জমার বাঁধার সময় চার থেকে পাঁচ মিনিট স্বাভাবিক সময় এটা পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ত জমার বাঁধার সময় চার থেকে পাঁচ মিনিট এবং জমার বাঁধা রক্ত থেকে পরবর্তীতে যে হালকা হলুদ বর্ণের জলীয় অংশ বের হয় সেই জলীয় অংশটাকে বলা হয় সিরাম পরীক্ষায় এই তো এমসিকিউটা আসার জন্য একদম ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট ভি আই সিরাম মনে রাখা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সিরামের সাথে দেখো প্লাজমার একটা পার্থক্য আছে লেখা আছে সিরাম বস্তুত পক্ষে রক্তরস কিন্তু সিরামের মধ্যে ফ্যাক্টর ওয়ান ফ্যাক্টর টু ফ্যাক্টর ফাইভ এবং ফ্যাক্টর এইট থাকে না কারণ এইগুলো রক্ত জমাট বাঁধার সময় ব্যবহৃত হয়ে যায় অর্থাৎ সিরাম আসলে রক্তরস যার মধ্যে ফ্যাক্টর এক দুই পাঁচ এবং আট থাকে না তাহলে এই কথাটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আশা করি আমরা পুরোটুকুই বুঝতে পেরেছি এই লেকচারে আমরা আরেকটা টপিক আলোচনা করব তা হচ্ছে লসিকা বা লিম্ফ এইখান থেকে কয়েকটা কথা আমাদেরকে পড়তে হবে লসিকা বা লিম্ফ হচ্ছে আসলে টিসু রস এবং এই টিসু রস আমাদের দেহের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বহন করে তবে রক্তের সাথে পার্থক্য হচ্ছে লসিকাতে কিন্তু লোহিত রক্তকণিকা নাই অনুচক্রিকা নাই এবং রক্তের অধিকাংশ প্রোটিনই নাই থাকার মধ্যে যা থাকে তা হচ্ছে শুধুমাত্র শ্বেত রক্তকণিকা দেখো লসিকার উপাদান লসিকাতে দু ধরনের উপাদান থাকে একটা হচ্ছে কোষ উপাদান এবং কোষবিহীন উপাদান রক্তের মতোই তো লসিকার কোষ উপাদানের প্রধান হচ্ছে লিম্ফোসাইট পরীক্ষায় আসবে লসিকার প্রধান লসিকার প্রধানত কোনটা পাওয়া যায় লিম্ফোসাইট যেটা কি না সংখ্যায় পাঁচশো থেকে পঁচাত্তর হাজার পর্যন্ত হতে পারে আমরা আসলে এইটুকুই জানবো এখান থেকে এর বেশি কিছু জানার দরকার নেই লসিকাগুলো আমাদের শরীরে চর্বি শোষণ করে আমাদের পৌষ্টিক নালী থেকে চর্বি কিন্তু শোষণ করে ক্ষুধার্থ অবস্থায় লসিকায় পেটের মধ্যে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে কিন্তু আমরা যখন বেশি পরিমাণ চর্বিযুক্ত খাবার খাই তখন লসিকায় এই ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় তখন লসিকাকে দুধের মতো সাদা দেখায় এই অবস্থাটাকে বলা হয় কাইল পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে কাইল কখন তৈরি হয় যখন লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায় সেইটা কখন যখন আমরা বেশি চর্বিযুক্ত খাবার খাই এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইবার আমাদের শরীরে লসিকার সাথে লসিকার তন্ত্রও আছে লসিকা তন্ত্রে দুই ধরনের জিনিস থাকে একটা হচ্ছে লসিকা নালী আর একটা হচ্ছে লসিকা গ্রন্থি লসিকা নালীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের যে লসিকা নালীগুলো আমাদের চর্বি জাতীয় খাবারগুলোকে অন্ত্র থেকে শোষণ করে সেইগুলোকে বলে ল্যাকটিয়াল পরীক্ষায় কিন্তু আসবে ল্যাকটিয়াল পাওয়া যায় কোথায় অন্ত্র বা ক্ষুদ্রান্তে অন্ত্রের লসিকা নালী কেবল ল্যাকটিয়াল এই কথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর লসিকাতে যে ছোট ছোট গোলাকার স্ফিতে দেখা যায় সেগুলোকে বলে লসিকা পর্ব বা লসিকা গ্রন্থি আমাদের দেহে লসিকা গ্রন্থির সংখ্যা চারশো থেকে সাতশো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখা যে চারশো থেকে সাতশো লসিকা গ্রন্থি থাকে আমাদের দেহে এছাড়া আমরা যে নামগুলো জানি টনসিল অ্যাডেনয়েড বা প্লিহা এইগুলো কিন্তু বড় বড় লসিকা গ্রন্থি বা লসিকা পর্ব পরীক্ষায় আরেকটা প্রশ্ন আসে যে এই লসিকা আমাদের শরীরে কোথায় থাকে সবচেয়ে বেশি থাকে আমাদের গলা বা গ্রীবাতে তারপরেই আমাদের বগল এবং তারপর হচ্ছে কুচকি অনেকেই আমরা কুচকি চিনি না কুচকি হচ্ছে পা যেখান থেকে শুরু হয় দুই পাশে সেই পেট এবং পায়ের সংযোগ স্থল সেই জায়গাটাকে বলে কুচকি তাহলে গ্রীবা বগল এবং কুচকিতে সবচেয়ে বেশি লসিকা 
থাকে এখন আমরা দেখব রশিকার কাজ রশিয়ার কাজ থেকে আসলে পরীক্ষায় আহামরি কোনো প্রশ্ন আসবে না তবে লাস্ট লাইনটা পড়তে পারো যে লসিকা থেকে উৎপন্ন যে অ্যান্টিবডি অর্থাৎ লসিকায় তো লিম্ফোসাইট থাকে আর সেই লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে এটা দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আমরা এখান থেকে যা দেখে নিব রক্ত এবং লসিকার তুলনা রক্ত লাল বর্ণের লসিকা সামান্য হলুদ বর্ণের রক্ত সব সময় একটা চাপে রক্ত নালী দিয়ে প্রবাহিত হয় রসিক লসিকার লসিকা নালীতে সেই রকম কোনো চাপ নাই রক্ততে তিন রকম কণিকা থাকে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা লসিকাতে শুধুমাত্র শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে কিন্তু লসিকাতে হিমোগ্লোবিন থাকে না রক্তে প্রোটিন ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস অনেক বেশি থাকে লসিকায় সেটা থাকে অনেক কম পরিমাণে আর রক্ত আমাদের শর্করা ও আমিষকে বহন করে লসিকা আমাদের চর্বিকে বহন করে এই পার্থক্যটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দগুলো আমরা দাগিয়ে দিয়েছি সেই শব্দগুলোতে ফোকাস করলেই হবে